আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আচ্ছা আমরা পড়েন জোরে পারভেজ ভাই শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ ভাই আমার কথা শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে বলেন ভালো আছেন আপনি আমি ভালো আছি আশা করি আপনি ভালো আছেন বলেন তাহলে জি ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই আমার হচ্ছে বেসিক কিছু জিনিস একটু জানা ছিল এটিজম নিয়ে বিশেষ করে ওগুলো নিয়ে ভাবলাম যে একটু কথা বলি সো সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে ডিসকাস করতে আমার কি বলেন সেখান থেকে পৃথিবী পৃথিবী হয়েছে এবং এগুলো সব অটোমেটিক বা প্রকৃতি সৃষ্টি করছে বা প্রকৃতির মাধ্যমে সবকিছু চলতেছে বা চলে এরকম তো আমার কথা হচ্ছে এটা লজিক্যালি কিভাবে পসিবল এই জিনিসগুলো কোথায় শুনেছেন যে নাস্তিকতা মানে এটা এইটিজম মানে এগুলো একদল মানুষ যারা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর বলতে গড বলতে কোনো কিছু আছে ইনফ্যাক্ট সেই গডের সংজ্ঞাটাও তারা হয়তো অনেকে ঠিকঠাক দিতে পারে না তারা মনে করে সুপ্রিম কোন একটা বিং আছে সুপ্রিম কোন একটা ক্যারেক্টার আছে সুপ্রিম কোন একটা শক্তি আছে বা সুপ্রিম কোন একটা সত্তা আছে কিছু একটা সেইটাকে তারা মনে করে বা বস্তু তারা সেটাকে মনে করে যে তাদের ঈশ্বর এই যে বিশ্বাসটা যারা করে তাদেরকে বলা হয় আস্তিক যারা এই বিশ্বাসটা করে না যারা হচ্ছে এই বিশ্বাসটা যাদের মধ্যে অভাব আছে তারা হইতেছে নাস্তিক তাদেরকে বল সেটা হচ্ছে এইথিজম এগুলোর মধ্যে বিশ্বাসের বিশ্বাস থাকাটাকে বলা হয় থিজম আর বিশ্বাস না থাকাটাকে বলা হয় ঈশ্বরের মধ্যে বিশ্বাস না থাকাটাকে বলা হয় বিশ্বাসের অভাব থাকাটাকে বলা হয় এই থিজম এতটুকুই এখানে কোন জিনিসটা কিভাবে তৈরি হইল আকাশ থেকে কিভাবে বৃষ্টি বর্ষণ হইল অথবা অথবা আজকে খেলায় কে জয়যুক্ত হবে এগুলোর কোনো কিছুই এই থিজম এর সাথে সম্পর্কিত না 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 ওগুলো তো আমি বলিনি ওগুলো কি আমি বলছি যে সম্পর্কিত আপনি বলেছেন সেটাও আমি বলিনি আমি বলেছি সাথে সম্পর্কিত না আকাশ থেকে কিভাবে বৃষ্টি করে অথবা কোন খেলায় কে জিতছে কোন ইনফরমেশন বা কোন এরকম ব্যাখ্যা এগুলো এইথিজমের অন্তর্ভুক্ত না এইথিজমের অন্তর্ভুক্ত কতটুকু জিনিস শুধু এতটুকুই ঈশ্বর বলতে কোনো একটা সত্তা শক্তি বস্তু ব্যক্তি আছে এই যে বিশ্বাসটা এই বিশ্বাসটার অভাব থাকা সেইটাই হচ্ছে এইথিজম এইটাই বেসিক কনসেপ্ট এই মহাকাশ চন্দ্র সূর্য কিভাবে হয়েছে এগুলো এইথিজমের বেসিক কনসেপ্ট না তখন আমি হব নাস্তিক বিশ্বাসটাই তো তাহলে আমি যদি মেনে নিই এরকম যে ধরেন আমিও আপনার মতোই আপনাদের যে কনসেপ্টটা ওটা সম্পর্কে আমি জানতে চাচ্ছি বললাম না শুরুতেই তো ওটাই বলতেছি যে এরকম যদি আমি মেনে নিই তাহলে এই জিনিসগুলোর অস্তিত্বে আসাটা কিভাবে সম্ভব সেটার বিলিফটা কি মানে সেটার কনসেপ্টটা কি আচ্ছা যদি আপনি দাবি না করেন যে এগুলোকে কেউ সৃষ্টি করছে এগুলোকে কেউ অস্তিত্বে আনছে এটা যদি আপনি দাবি না করেন তাইলে এইগুলোর অস্তিত্ব আছে কি নাই এইগুলোর অস্তিত্ব কিভাবে আসে কিভাবে নাই সেগুলো কোনটাই সৃষ্টিকর্তার সাথে রিলেটেড না 
না কিন্তু অস্তিত্ব তো আছে এগুলোর নাকি পারভেজ ভাই আপনি আমি চন্দ্র সূর্য মহাবিশ্ব ইউনিভার্স এই সেই এগুলোর অস্তিত্ব যে আছে বা এইগুলা কিভাবে অস্তিত্বে আছে এগুলা কিভাবে দিনের পর দিন চলতেছে এই যে টপিক গুলা বা এই যে ব্যাখ্যা গুলা এইগুলার সাথে ঈশ্বর আছে না নাই সেটার কোনো রিলেভেন্স নাই এটুকু কি আপনি বুঝতেছেন যদি আপনি দাবি না করেন যে এগুলাকে ঈশ্বর বানাইছে তাইলে তাইলে এগুলোর কোনো রিলেভেন্স নাই এই আলোচনাটার সাথে ওই আলোচনার কোনো রিলেভেন্স নাই এই এই জিনিসটাকে আপনি বুঝতে পারছেন নাকি আমি বুঝাই দিব কেন রিলেভেন্স নাই মানে আপনি বলতেছেন যে এই যে সূর্য আছে চাঁদ আছে এটার সাথে স্রষ্টার কোনো সম্পর্ক নেই তাই বলতেছেন যদি আপনি দাবি না করেন যে স্রষ্টা এগুলা বানাইছে তাইলে স্রষ্টাকে নিয়ে আলোচনার সময় এগুলার কোনো রিলেভেন্স নাই যদি আপনি দাবি করতেন বা করেন যে এগুলাকে স্রষ্টা বানাইছে তাইলে এগুলোর সাথে রিলেভেন্স আছে আচ্ছা না আমি বল আমি তো আপনার কথা মেনেই নিছি ধরেন আমি তো এটা ধরেই নিছি এখন আমি জানতে চাচ্ছি যে এটা যদি হয় যদি কোনো স্রষ্টা যদি কোনো স্রষ্টা না থাকে হয় স্রষ্টা থাকবে নয় স্রষ্টা থাকবে না এই দুটোর একটা তো হবে তাই না যদি স্রষ্টা থাকে সে এগুলো সৃষ্টি করেছে যদি স্রষ্টা না থাকে তাহলে এগুলো কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে এটা হচ্ছে আমার সিম্পল क्वेश्चन এই যে দ্বিতীয় কথাটা এই যে দ্বিতীয় কথাটা যে বললেন যদি স্রষ্টা না থাকে তাহলে এইটা কিভাবে হইছে বা ওইটা কিভাবে হইছে বা ধরেন 1 আর 2 1 আর 1 2 কিভাবে হয় না এই প্রশ্নগুলো রিলেভেন্ট না ওটার সাথে ওই প্রশ্নগুলো তখনই রিলেভেন্ট হবে যদি আপনি দাবি করেন যে স্রষ্টা নামের কেউ এগুলো করছে তখন ওই আলোচনাটা রিলেভেন্ট হবে কিন্তু আপনি তো ওই ওটা দাবি করতেছেন আপনি বলছেন যে না স্রষ্টা এগুলো করছে এটা আমি এটা আমি মেনে নিচ্ছি কারণ হচ্ছে চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা কিভাবে আছে বা কিভাবে কাস্কি মাস বিক্রি করে বাজারে বা কিভাবে হচ্ছে একটা বাঘ একটা হরিণকে খায় অথবা কিভাবে সূর্য থেকে এই আমাদের এখানে আলো বিকিরণ হয় এইগুলার ব্যাখ্যা টোটালি সেপারেট জিনিস এগুলার ব্যাখ্যার সাথে এগুলার ব্যাখ্যাই রিলেভেন্ট এগুলার ব্যাখ্যার সাথে আল্লাহ আছে কিনা রিলেভেন্ট না ধরেন উৎপত্তির কথাও যদি বলি ধরেন সূর্য কিভাবে উৎপত্তি হয়েছে সেটার সাথে ঈশ্বর আছে না এটা রিলেভেন্ট না সীমাবদ্ধ ধরেন আপনি জানেন না যে ক নামক একটা কাজ কিভাবে হয় ক নামক এই বস্তুটা কিভাবে উৎপত্তি হয়েছে এটা আপনি জানেন না এটার মানে ফলাফল এটাই দাঁড়াবে যে আপনি জানেন না ক নামক বস্তুটা কিভাবে উৎপত্তি হয়েছে এবং ক নামক বস্তুটা কিভাবে কাজ করতেছে যদি সেটা আপনি না জানেন আপনার মধ্যে এতটুকু বুঝতে বোধ জন্ম নিচ্ছে কিনা আপনি বুঝতে পারছেন কিনা যে কোনো কিছুর ব্যাখ্যা কোনো কিছুর উৎপত্তি কোনো কিছুর কর্ম পদ্ধতির সেটা জানে কি না জানে সেটার ইনফরমেশনটা আমরা জানি কি জানি না সেটা শুধুমাত্র ওইটার সাথে রিলেভেন্ট ঈশ্বরের সাথে না হ্যাঁ হ্যাঁ এটা বুঝছি এটা বুঝছি মানে আপনি বলতেছেন যদি বোঝেন যে এটা যদি বোঝেন তাহলে এই যে আপনি আগে নিজে ডিসাইড করেন আপনি ঈশ্বর নিয়ে কথা বলবেন নাকি চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা কিভাবে উৎপত্তি হয়েছে সেটা নিয়ে কথা বলবেন আগে এটা ডিসাইড করেন কারণ আপনি যদি চন্দ্র সূর্য নিয়ে আলোচনা করেন তাহলে আমরা চন্দ্র সূর্যতেই থাকব তাহলে দিন শেষে যদি এমন দেখা যায় যে আমরা কোনো তথ্য জানি না সেখান থেকে আমরা ঈশ্বরের মধ্যে জাম্প করতে পারবো না উৎপত্তি ঘটছে ক নামক এই বস্তুটা এটা আমরা ধরেন জানি না এটার এক্সপ্লেনেশন কি হবে বা এটা থেকে আমরা কি সিদ্ধান্ত উপনীত হতে পারি যে আমরা জানি না এতটুকু ক নামক একটা ব্যক্তি কিভাবে একটা কাজ করে সেটা যদি আমরা এক্সপ্লেনেশনটা না জানি তাহলে আমরা সেখান থেকে কি সিদ্ধান্ত উপনীত হতে পারি ক নাম্বার একটা ক নামক একটা ব্যক্তি এই কাজটা হচ্ছে কিভাবে করে আমরা জানি না এইটুক সিদ্ধান্তের মধ্যে আমরা থাকতে পারি সেইখান থেকে আমরা কোনোভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি না যে আমরা যেহেতু জানি না সেহেতু কলিমুদ্দি একটা দাবি করছে সেই দাবিটা সত্য বুঝতে পারছেন পার্থ এই জিনিসটা আমি আপনাকে তখন থেকে বোঝাতে চাচ্ছি তো শুরুতে আপনি যে গডের কথাটা বলছেন আগে গডের কথাটাতেই আমরা আগে শেষ করি তারপরে আমরা এইখানে যাব ঠিক আছে আগে গডের গডের কথাটা বা এই থিজম কি বলতেছে না বলতেছে সেটা আগে আমরা শেষ করি ওই আলোচনা আপনার মুখ থেকে শুনতে চাচ্ছি কারণ হচ্ছে 
এই যে ওইটা নিয়ে আপনি বলবেন যে আপনি মেনে নিছেন কিন্তু কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতা আমাদের বলে যে সেখান থেকে একটু পরে আমরা যে আলোচনা করবো সেই আলোচনার থেকে এই আগের আলোচনা যেটা আপনি অলরেডি বলে দিচ্ছেন বারবার যে আপনি বুঝছেন আপনি বুঝছেন ওইটাতে জাম্প করবে এরকম অসংখ্য মানুষ আছে ওটাতে জাম্প করবে সেই জন্য আগে আপনাকে ওই আগের যে কথাটা ছিল সেটা আগে আপনার কাছ থেকে আপনি কি বুঝছেন সেটা একটু শ্রোতাদেরকে আমি শোনাতে চাই সেই জন্য আপনাকে আমি ওইটা নিয়ে আগে ডিসকাস করতে চাই যে ধরেন গড নামক আপনি দাবি করতেছেন বা কেউ দাবি করতেছে যে গড নামক কোনো কিছুর অস্তিত্ব আছে তাহলে এখন এই দাবিটা আমি বা অন্য কেউ কখন মেনে নিবে বা কেন মেনে নিবে বা কি পদ্ধতিতে মেনে নিতে পারে আপনাকে প্রমাণ দিতে হবে তাই না পারবেশ ভাই যদি মানে আপনি বলতেছেন আমি যদি বলি যে গড আছে তাহলে আমার প্রমাণ করতে হবে যে গড আছে তাই হ্যাঁ যে দাবি করবে প্রমাণ করার দায়িত্বটা তো তার তাই না হ্যাঁ প্রমাণ বা লজিক হ্যাঁ যে প্রমাণ বা লজিক মানে লজিক লজিক্যালও তো মানে প্রমাণ করা যায় লজিক্যালিও তো প্রমাণ করা যায় তাই না লজিক্যাল একটা আপনি এক্সপ্লেনেশন দিবেন সেটাই তো প্রমাণ হতে পারে প্রমাণ মানে প্রমাণ মানে না যে আমরা মানুষকে হচ্ছে মানুষের একদম ভিডিও প্লে করে দেখা দিব এই যে দেখো আমার যে জায়গাতে সমস্যা যে ইন কেস আমি যদি ধরে নিই যে গড নেই তাহলে তো আমার এই প্রশ্নটার উত্তর আমি পাই না যে সূর্য চন্দ্র কিভাবে আছে যেহেতু আপনারা যে গড নেই কিন্তু অথচ আপনি একটু কাছে বললেন যে আপনি বুঝছেন তাহলে কেন আপনি এই কথাটা আবারও বললেন যে যদি আমি ধরে নেই যে গড বলতে কিছু নাই তাহলে তাহলে এইগুলোর উৎপত্তি কি করে ঘটলো আপনি একটু আগে বললেন যে এই দুটো সেপারেট জিনিস এটা আপনি বুঝছেন এটা যে একটা কেমনে বুঝলেন তাহলে আপনি কি করে এই কথাটা আবারও বললেন যে তাহলে আপনি যদি বুঝে আপনি আপনি যদি বুঝে থাকেন তাহলে আপনি কেন এই এতক্ষণ পরেও আবারও ওই বাক্যটাই রিপিট করলেন বললেন যে যদি আমি ধরে নিই আপনার কথা আমি যতটুকু বুঝছি ভাই আপনার কথাটা আমি যতটুকু বুঝছি ওটা বলে নি তাহলে দেখেন আপনি ক্লিয়ার হন কিনা বা আমাকে ক্লিয়ার করতে পারেন কিনা আমি বুঝছি যে 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 জিনিসটা সম্পর্কে হচ্ছে এক্সপ্লেনেশনে যাওয়া যাচ্ছে না বা এক্সপ্লেন করা যাচ্ছে না তার মানে এই না যে ওই জিনিসটা কেউ একজন তৈরি করছে এর মানে হচ্ছে এটা জানি না হ্যাঁ এরকম একটা কনসেপ্ট তাই না তো আমি হচ্ছে আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে সূর্য চন্দ্র আছে কিনা সেই জায়গা থেকে আর কি যদি আপনার জানা থাকে আপনি বলবেন যে সূর্য চন্দ্র এ তৈরি করছে অথবা হচ্ছে জানি না সূর্য চন্দ্র এগুলা কেউ তৈরি করে বা এটলিস্ট সূর্য চন্দ্র তৈরি করার মতো একটা কিছু মানে এগুলা সৃষ্টি করার মতন কোন বস্তু যদি অন্তত সেইটুক প্রমাণ আপনি দিতে পারতেন কেউ তৈরি করা তো অনেক দূর কি বাদ খালি অন্তত যদি আপনি এইটুক প্রমাণ দিতে পারেন যে এগুলা সৃষ্টি করার মতো বা তৈরি করার মতো এক এক একটা বস্তু তাইলেও অন্তত আমি <laughs> 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 এই যে আলোচনাটা আপনি এখন করতে চাচ্ছেন সেই আলোচনাটাতে ঢোকার আগে আমি আগে আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি যে আপনি এই পার্থক্যটা এখনো বুঝতে পেরেছেন কিনা যে ঈশ্বর বলতে কোনো কিছু যদি না থাকে তাইলে তাহলে সে ক্ষেত্রে এই যে তাইলে তাহলে সে ক্ষেত্রে শব্দটা যোগ করে আর একটা প্রশ্ন করা যে এইগুলা কিভাবে উৎপন্ন হইল সূর্য চন্দ্র এই যে তাহলে সেক্ষেত্রে তাইলে এই শব্দ এই শব্দটার দুই পাশে যে সেন্টেন্স দুটো আপনি বলতেছেন এই সেন্টেন্স দুটো একটা সাথে আরেকটা রিলেভেন্ট না এইটা আপনি বুঝছেন কিনা সেটা আগে আমাকে বুঝতে হবে কিন্তু আপনি তো এতক্ষণ পর্যন্ত সেই জিনিসটা বুঝেন নেই কারণ আপনি যদি বুঝতেন তাহলে কিন্তু আপনি আমাকে বলতেন না যে ধরে নিচ্ছি তাহলে গড় বলতে আপনি যখনই আপনার কাছে প্রমাণ চাচ্ছি যে গড় বলতে কিছু আছে প্রমাণ দেন তখনই আপনি বলতেছেন ঠিক আছে তাহলে ধরে নিচ্ছি গড় বলতে কিছু নাই তাইলে এইটার কিভাবে উৎপন্ন হইল এই যে দুইটা কথা যে বলতেছেন এই দুইটা কথা যে ইরেলেভেন্ট এইটা তো আপনি এখনো বুঝেন নাই তাহলে তাহলে যে আচ্ছা মানে এটা কিভাবে রিলেভেন্ট আমি আমাকে সেটা এক্সপ্লেইন করতে বলতাছেন যে এই এটা কিভাবে আমার মাথায় আসছে যে এটা না থাকলে ওটা হবে এটা কেন মাথায় আসছে সেটা আসছে করতেছ হ্যাঁ আচ্ছা 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 এখন বুঝছি ঠিক আছে আচ্ছা আমার বেসিক কনসেপ্ট ধরে আমি যখন আমার চারপাশে দেখি পৃথিবীতে হ্যাঁ তো কোনো কিছুই দেখি না যে অকারণেই হয়ে গেছে কোনো কিছুই দেখি না যে এমনি এমনি হয়ে গেছে বা এমনি এমনি করে ফেলছে কোনো না কোনো রিজন পিছনে থাকি হ্যাঁ নেচারাল বা আর্টিফিশিয়াল যে কোনো রিজন থাকে যেমন বিল্ডিং তৈরি করা বলেন চেয়ার টেবিল বা ঘূর্ণিঝড় টুর্ণিঝড় যে হয় তখনও দেখবে দেখি যে কিছু না কিছু কারণ হইছে হ্যাঁ হয় বায়ু দূষণ না পানি দূষণ এগুলো অতিরিক্ত কোনো না কোনো কারণের পরেই একটা হ্যাঁ কোনো না কোনো কারণ কারণ কিভাবে বুঝাবো কারণ বলতে কোন একটা কারণে ধরেন হচ্ছে 
ধরেন ভূমিকম্প হয় ভূমিকম্প হলে প্লেটে প্লেটে বাড়ি লাগে না এরকম একটা ব্যাপার বা কেউ বিল্ডিং বানাই বিল্ডিংটা তো এমনি এমনি হয়ে যায় না কয়েকজন মানুষের প্ল্যান থাকে তারপরে দেখি তখন আমাদের কি তখন আপনার কি মনে হয় একটা গাছ দেখে কি যখন দেখি কি পৌঁছাচ্ছেন যে এই যে গাছ পালা নদী নালা পাহাড় পর্বত প্রাকৃতিক জিনিস প্রাকৃতিক ভাবে হয়েছে তাহলে চন্দ্র সূর্য প্রাকৃতিক জিনিস প্রাকৃতিক ভাবে আপনার কাছে প্রাকৃতিক ভাবে শব্দটার মানে কি এটা অবশ্য আমি বলতে পারবো না আপনি ভালো বলতে পারবেন তো প্রাকৃতিক ভাবেই হয়েছে তাহলে তাহলে সেখান থেকে আপনি কি করে এই কনক্লুশনের কনক্লুশনটা ডিরাইভ করতেছেন যে কেউ একজন বানাইছে আমি না এটা বুঝতে পারিনি একটু যদি বুঝাই বলতেন মোবাইল ফোন দেখেন বা একটা আপনি বলেন আপনি কেন আমাকে কেন আপনি বলেন যে এটা মানুষ বানাইছে কি কারণে বিল্ডিং মানুষ বানাই না মানুষ বানাক আর রোবট বানাক কিন্তু আমি জানতে চাচ্ছি যে এই বিল্ডিংটা দেখলে আপনার কেন মনে হয় যেগুলো মানুষ বানাইছে কেন মনে হয় যদি আপনি আন্দাজে বলেন যে কেন তাহলে আমি বললাম যে এটা বাঘ না বানায় মানুষ বানাইছে প্রমাণ করেন তখন আপনি কিভাবে প্রমাণ দিবেন সেটা জানতে চাচ্ছি আপনার কাছে কারণ বাঘ বানাই না বাঘের পক্ষে সম্ভব না একটা বিল্ডিং করা এটা মানুষ বানায় এবং মানুষ বানায় মানুষ যে বানায় সেটা আপনার কাছে প্রমাণ আসছে নিশ্চয়ই নাকি না প্রমাণ ছাড়া আমাকে মেনে নিতে বলতেছেন প্রমাণ আছে আপনি মানুষ মানব সৃষ্টি যে সব জিনিস আছে সবই প্রমাণ আছে ডেফিনেটলি বিল্ডিং রোবট হোয়াটএভার যেগুলো মানুষ তৈরি করছে এগুলো যে প্রমাণ আছে এটা আপনি জানেন এগুলো যে প্রমাণ দেওয়ার সম্ভব ধরুন একটা বিল্ডিং দেখলাম আমরা হুম সেটা কে বানাইছে আমরা জানি না কিন্তু এটা যে কেউ বানাইছে হুম সেটা আপনি নিশ্চিত কিভাবে আমাকে মানে আমাকে কিভাবে কনভিন্স করবেন যে এটা আসলে কেউ বানাইছে কে বানাইছে আমরা এখন পর্যন্ত জানি না আমার <laughs> যেটা মানুষের পক্ষে ছাড়া সম্ভব না এখন পর্যন্ত এরকম একটা সেন্স ক্রিয়েট করে কোনো কিছু মেক করা আচ্ছা আচ্ছা এই তথ্যটা এই তথ্যটা যে আপনি বলতেছেন সম্ভব না আপনি একটা তার মানে একটা ক্লেম করতেছেন তাই না যে মানুষ ছাড়া আর কার পক্ষে সম্ভব এটা তো একটা ক্লেম তাহলে এই ক্লেমটার পেছনে আপনার প্রমাণটা কি বা ব্যাকআপটা কি বা লজিকটা কি এই ক্লেমটার পেছনে কি ব্যাকআপ দেবেন আমাকে এই ক্লেমটা তো আমাকে মানতে হবে আপনার যে আপনি যে ক্লেমটা করলেন যে এরকম প্ল্যান করে এরকম স্ট্রাকচার্ড একটা কনস্ট্রাকশন করা মানুষ ছাড়া কার পক্ষে সম্ভব না এই যে একটা ক্লেম আপনি করলেন এটা আমি কি কারণে মেনে নিব বা কিভাবে মানুষ কারণ এটা মানুষের পক্ষে ছাড়া বানানো পসিবল না কিভাবে মানে আপনি বলতেছেন পসিবল না আমি যে সেটা যে মানে একটা বিল্ডিং একটা বিল্ডিং মানুষ মানুষের যে সেন্স আপনার যেমন সেন্স আমার যেমন সেন্স এরকম সেন্স ইউজ করে একটা বিল্ডিং তৈরি করে আপনি আমি তো মানুষ তাই না এরকম তো আর কি আছে মানুষ ছাড়া ধরেন বাঘ ভাল লোক আছে ডলফিন আছে তিমি আছে রোবট আছে এখন রোবট আছে রোবট রোবটটা রোবটটা যদি মেক করতে হয় সেটাও তো মানুষ করবে তাই না মানুষ করবে তার মানে মানুষ ছাড়া রোবটের তো বানানো সম্ভব তার মানে আপনারা আমরা জানলাম কিন্তু রোবটকে বানাইতে গেলে তো আগে মানুষেরই রোবট বানাইতে হবে সেটা তো রোবটকে কে বানাইছে সেটার উত্তর হলো কিন্তু বিল্ডিংটা মানুষ ছাড়া রোবট বানাইতে পারে তার মানে তাই না মানুষ ছাড়া রোবট দিয়ে মানুষ বানাইতে পারে না রোবট নিজে নিজেও বানাইতে পারে কি বলেন আপনি রোবট সেটা তো ধরেন অ্যাডভান্স হওয়ার পর সেটা তো ধরেন অ্যাডভান্স বা রোবটটাকে ওই কমান্ড দিতে গেলেও তো মানুষেরই প্রথম হচ্ছে ইন্টারফেয়ার করা লাগবে রোবটটাকে কে বানাইছে আপনি সেটার কথা বলতেছেন আমি তো প্রশ্ন এটা করে নিয়ে যে রোবটটাকে কে বানাইছে আমি জাস্ট বলছি যে একটা বিল্ডিং তো রোবটের পক্ষে বানানো পসিবল তাই না হ্যাঁ যদি মানুষ সেটাকে কমান্ড করে সেক্ষেত্রে মানুষ মানুষ কমান্ড না করলেও মানুষ যদি একটা রোবটকে কমান্ড করে কি বলেন আপনি মেশিন লার্নিং এর ব্যাপারে আপনি শুনেন না এখন পর্যন্ত আমি যে ধরেন কেউ একজন ভাড়া করছে একটা মানুষ তার পরিচিত আরেকজনের খুন করানোর জন্য এখন এখানে খুনি আপনি কাকে বলবেন মাঝখানের মানুষটাকে নাকি যে ভাড়া করছে তাকে আমার সেন্সে আমি বলবো যে ভাড়া করছে তাকে এখন আপনি মাঝখানের মানুষটাকে বললেও বলতে পারেন এটা তো আপনার মতন হচ্ছে যদি আপনি ধরে নেন
মানুষ অবশ্যই মাছখানের জন্য ইনভলভমেন্ট আছে আমরা বুঝলাম আমার কথা অনুযায়ী আমরা বুঝলাম যে একজন মানুষের হুকুমে যদি আপনি কাউকে খুন করেন তাহলে আপনি খুনি না খুনিটা হচ্ছে সেই মানুষটা আপনার কথা অনুযায়ী আমরা এটা বুঝলাম উদাহরণটা দেখি মেইন মেইন প্রাইম 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 সাসপেক্টটা হচ্ছে সেই মানুষ আমরা কিন্তু এতক্ষণ প্রাইম মেইন এই সব নিয়ে কথা বলি নাই আমরা সিলম সিন না না এখানে যেহেতু দুটো সেন্স চলে আসছে ভাই সেই জন্য বললাম আমি আমি তো ওই জন্যই বললাম যে দুটোই ঠিক আছে আপনার কথাও ঠিক আছে আমার কথাও ঠিক আছে আপনি যদি বলেন যে রোবট বানাইছে ঠিক আছে বাট আমি হচ্ছে মেইনটাতে যাচ্ছিলাম মেইনটাতে যাচ্ছেন মানুষ আপনি কেন ওই প্রকার কথা বললেন না বা বাঘের কথা বললেন না শুধু মানুষের কথা বললেন কেন বা অন্য কিছুর কথা বললেন না শুধু মানুষের কথা বললেন কেন কারণ আমার সেন্স না আপনার সেন্স আরেকজনের সেন্স যদি আলাদা হয় তাহলে সে যদি বলে যে না এটা আমার সেন্স বলতে সেটা জলহস্তি করছে তাহলে কি আমরা সেই সেন্সটা মানবো নাকি প্রুফ লাগবে বা লজিক লাগবে লজিক লাগবে বা প্রুফ লাগবে এটা স্বাভাবিক সেন্সেও বোঝা যায় না 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 স্বাভাবিক সেন্সে যদি একজন বলে যে এটা জলহস্তি করছে তাহলে ওইটা যে স্বাভাবিক সেন্স না এটা আপনি কি করে প্রুফ করবেন স্বাভাবিক সেন্স বলতে কোনো কিছু তো হয় না দুনিয়াতে কোনো কিছু এরকম তো কোনো কিছু মাপকাঠি নাই যে কোনটা স্বাভাবিক কোনটা অস্বাভাবিক আপনি বলছেন আপনার সেন্স দিয়ে সেও সেন্স দিয়ে বললো যে জলহস্তি করছে তো এখন একটা বিল্ডিং যদি হইতে যায় সেখানে ইট লাগবে সেখানে সিমেন্ট লাগবে সেখানে হচ্ছে আপনার একটা প্ল্যান লাগবে একটা স্ট্রাকচার লাগবে কনস্ট্রাকটিভ স্ট্রাকচার লাগবে যেটা জলহস্তির পক্ষে সম্ভব না মানুষের পক্ষে সম্ভব এটা তো লজিক্যালি বোঝা যায় মানে এই যে এটা জলহস্তির পক্ষে সম্ভব না কিন্তু মানুষের পক্ষে সম্ভব কেন এটা আপনি বলতে চাচ্ছেন না কে কেন এটা আপনি বলছেন সেটা আপনি আপনাকে জানতে চাচ্ছি কারণ কি কারণ এটা লজিক্যালি বোঝা যায় এখানে কেন মানে এখানে লজিক্যালি বোঝা যায় না 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 এটা লজিক দিয়ে বোঝা যায় না লজিক দিয়ে কেমনে বোঝা যায় লজিক দিয়ে তো আমি আপনাকে জানতে চাচ্ছি যে লজিক দিয়ে কিভাবে বুঝতেছেন যে মানুষ পারবে কারণ মানুষের থাকার উপযোগী জায়গাটা সহজ কথায় যদি ধরি মানুষ থাকার জন্য একদম পারফেক্ট একটা জায়গা মানুষ বানাইছে আমি আপনার কাছে এক্স্যাক্টলি এটা জানতে চাচ্ছিলাম আপনি কি করে বুঝতেছেন যে মানুষই এই কাজটা করছে কমন সেন্স দিয়ে কেমনে কমন সেন্স মানে কি কমন সেন্স জিনিসটা কি বুঝান কমন সেন্স মানে কমন সেন্স একটা বিল্ডিং দেখে যদি কারো মনে হয় যে জল হস্তি বানাইছে তো এই ক্ষেত্রে কি করতে পারবেন বলো আপনি এই ক্ষেত্রে তো তার ডাক্তারের কাছে ছাড়া নিয়ে আর কোনো অপশন আমি দেখতেছি না হ্যাঁ সেটা কেন ডাক্তারের কাছে যে নিয়ে যাবেন ডাক্তার কারণ তার কমন সেন্স নাই তার মানে মিনিমাম মানে স্বাভাবিক সেন্স তার লোক পাইছে এজন্য তার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে এটা ডাক্তার কিভাবে বুঝবে যে এটার নাম স্বাভাবিক সেন্স লোক পাওয়া কারণ ডাক্তার ডাক্তারি নিয়ে পড়াশোনা করছে তাই বুঝবে সে ডাক্তারি নিয়ে কোথাও এটা বলে নাই যে একটা বিল্ডিং দেখলে একটা মানুষ যদি বিশ্বাস না করে যে এই বিল্ডিং থেকে বানাইছে সেটার সেটার মানে কমন সেন্স লোক পাওয়া এটা কোথাও ডাক্তারির কথা পড়ানো হয়নি আজ পর্যন্ত কোন ডাক্তারকে এরকম মানে রোগী পাওয়া পায়ওনি কোন ডাক্তার তো বলবে কি যদি পাই তখন দেখবে যে ঠিকই বলবে কেন মানুষ কারণ মানুষের থাকার উপযোগী মানুষের জন্য পারফেক্ট একটা বিল্ডিং আর এরকম সেন্স মানুষ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সম্ভব না তাই মানুষ বানাইছে আপনাকে বলছিলাম যে গরুর থাকার উপযোগী জায়গা কি তাহলে গরু বানায় কারো থাকার উপযোগী এটার মানে এটা যে সে বানাইছে আরো একটু উত্তরটা ভালো করে দেন আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি মানুষ বানাইছে এটা আপনি বলতে পারতেছেন কেমনে কারণ মানুষের পক্ষে ছাড়া অন্য কারো পক্ষে বানানো সম্ভব না ভাই বিল্ডিং আপনি যে আপনি এইটা বলতেছেন যে মানুষের পক্ষে ছাড়ার কারোর পক্ষে সম্ভব না কারণ অলরেডি মানুষ এটা করে দেখাইছে এবং অলরেডি যে মানুষ করে দেখাইছে এটা কি আমাকে বিশ্বাস করে নিতে হবে নাকি অলরেডি প্রমাণ আছে এটার প্রমাণ আছে প্রমাণটা কি যে কেউ একজন বলছে যে ধরেন কলিমুদ্দি গল্প ছোট রাতের বেলা ঘুম পাড়ানোর সময় আমাদেরকে বলছে যে মানুষ বানাইছে নাকি আমরা অলরেডি অলরেডি পর্যবেক্ষণ করছি যে মানুষ বানাইছে বা কেউ যদি অন্ধ হয় সে শুনতে পারে যে মানুষ বানাচ্ছে মানুষের কনস্ট্রাকশন করার শব্দ প্রত্যেকটা শুনতে পারে ভিজুয়ালি যারা 
ইম্পেয়ার তারপরে ধরেন যারা হচ্ছে ভিজুয়ালি হোক মানে যারা যেভাবেই মানুষ একজন মানে তার মস্তিষ্কটা শুধু সচল থাকলে সে চোখ দিয়ে হোক কান দিয়ে হোক যে কোনো পদ্ধতিতেই বা হচ্ছে কোনো একটা কিছু পড়ে হোক লেখা লেখে দিলে সে হাত দিয়ে টাচ করে করে পড়তে পারে জানেন নিশ্চয়ই আপনি এটা সেই রকম পরে হোক সে তো তারপরে যে কথা বলতে পারে না বা শুনতে পারে না সে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে সে হচ্ছে শুনতে পারে বুঝতে পারে যে কি বলা হচ্ছে তাকে তো এই রকম পদ্ধতিতে তাকে তো জানানো সম্ভব যে একটা বিল্ডিং মানুষ বানায় তাই না ভাই কিন্তু একটা জলহস্তির বেলায় আমরা কেন মানবো না কারণ একটা জলহস্তিকে আমরা যদি বলি যে বানায় দেখা দেখি বা বানাতো দেখি একটা জলহস্তি সারা জীবন চেষ্টা করলে এটা বানাইতে পারবে না সেই জন্য আমরা বিশ্বাস করি না যে জলহস্তি বানাইছে সেই জন্য এইটা আমাদের কমন সেন্স কমন সেন্স কেন এই আপনাকে জিজ্ঞেস করছিলাম কিন্তু আপনি বলছেন কমন সেন্স ইস কমন সেন্স না কমন সেন্স এটা এই কারণে যে এটা অলরেডি একটা প্রুভেন জিনিস প্রমাণিত একটা জিনিস বুঝতে পারতেছেন পারভেজ ভাই এখন হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝছি আপনার কথা এইবার আমরা আসি এইবার আমরা আমি আশা করবো আপনি এতক্ষণ ধরে যেটা বুঝছেন বললেন বা যেটার সাথে আপনি একমত হলেন সেখান থেকে আপনি ফিরে আসবেন না আমি আশা করবো তারপরে দেখি কি হয় সেটা হচ্ছে একটা গাছ এইবারে আপনি আমাকে বলেন গাছ মানুষও লাগাতে পারে গাছ প্রাকৃতিক ভাবেও জন্ম নিতে পারে আপনি আমাকে বলেন তো আমরা যদি একটা গাছ দেখি তাহলে এই গাছটাকে কি আমরা কেউ তৈরি করেছে বলে মানে নেই বা বিশ্বাস করি গাছটাকে কেউ তৈরি করেছে করছে কিনা তাই আমি জিজ্ঞেস করছি কোন গাছ দেখলে আপনি তো গাছ দেখেন তাই না চলতে ফিরতে উঠতে বসতে গাছ দেখেন না প্রকৃতির মাধ্যমে গাছটা তৈরি হয়েছে এরকম লাগে আমার কাছে তৈরি হয়েছে বলতে নদী খনন করে নদী বানাইলো সম্ভব কিন্তু নদী দেখলেই কি আপনার কাছে মনে হয় যেটা মানুষ করছে নাকি মনে হয় যে এটা প্রাকৃতিক ভাবেই হয়েছে এটা প্রাকৃতিক ভাবেই হয়েছে এই প্রাকৃতিক ভাবে হওয়াটার মানেটা কি প্রকৃতি তাকে বানাইছে শক্তি এই গাছটাকে বানাইছে এরকম মনে হয় নাকি মনে হয় যে কোন কনসাস বিং এটার পেছনে নাই মনে হয় যে প্রাকৃতিক ভাবে হয়েছে প্রাকৃতিক ভাবে হয়েছে মনে হয় মানে তার মানে কেউ করছে এটা তো মনে হয় না তাই না ভাই একটুকা দেখলাম ওই কারণে আপনার মনে হয় না যেটুকু বানাইছে তাই না ভাই সেরকম প্ল্যানেটরি সিস্টেম কিভাবে ফর্ম করে একটা প্ল্যানেটরি সিস্টেম কিভাবে ফর্ম করে এটার খুব চমৎকার ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীরা দিয়েছে সূর্য বা চন্দ্র বা পৃথিবী যাই বলেন না কেন এগুলা কিভাবে এগুলা যে ঘুরতেছে এগুলা কিভাবে ফর্ম করে এবং এগুলা যে আস্তে 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 এই প্ল্যানেটরি সিস্টেমটা চার বিলিয়ন পাঁচ বিলিয়ন বছর পরে এটা ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু অন্য আর একটা প্ল্যানেটরি সিস্টেম কিন্তু চালু থাকবে সেটা হয়তো অন্য আর একটা সময় ধ্বংস হবে এই প্ল্যানেটরি সিস্টেম গুলো এইভাবে গঠিত হচ্ছে আবার বিনাশ হচ্ছে তাহলে সেইটা দেখলে কেন আপনার মনে হয় যে কেউ বানাইছে একটু আগে কিন্তু আমরা আলোচনা করে এইটা অন্তত আপনি একমত হয়েছি যে সবকিছু দেখলেই আসলে মনে হয় না যে কেউ বানাইছে কেউ বানাইছে মনে হওয়ার পেছনে কমন সেন্স কোনো কারণ না কারণ হচ্ছে এভিডেন্স হ্যাঁ মনে হচ্ছে রেগে একটু বলি দেখেন বুঝাইতে পারি কিনা দেখেন গাছের ক্ষেত্রে যেমন আমার মনে হয় প্রাকৃতিক ভাবে হইছে আমি কিন্তু একটা রিজন একদম শুরুতে বলছি বিল্ডিং এর উদাহরণটা কেন ছিলাম যে বিল্ডিংটা এমনি এমনি হয় না হ্যাঁ এর পেছনে এফোর্ট দিতে হয় আবার ধরেন যে নেচারাল যে জিনিসগুলো আছে যেমন গাছ গাছের জন্য হচ্ছে আপনার বীজের দরকার হয় হ্যাঁ ফলের বীজ বা পানি বা রোদ এগুলার দরকার হয় এগুলার পরে একটা গাছ হয় তারপর বড় হয় তারপর ফল দেয় বা ফুল দেয় হোয়াট এভার কথা পাল্টে যাচ্ছে কথা পাল্টে যাচ্ছে আচ্ছা আপনি শুরু থেকে একটু শুনেন আমি আপনি বুঝতে পারবেন এটা যখন আমরা বলছিলাম গাছ নিয়ে আমরা বলছিলাম যে গাছ প্রাকৃতিক ভাবে হয় নদী পাহাড় এগুলা প্রাকৃতিক ভাবে তখন আপনি প্রাকৃতিক ভাবে বলেন যে কেউ আচ্ছা আবারো বলি তাহলে অ্যামাজন জঙ্গলের গাছের কেউ যত্ন নেয় না গাছগুলো তো হইছে ভাই 
আমি তো যত্নের কথা বলি নাই রে ভাই এই জন্যই তো বললাম যে একটু বোঝার চেষ্টা করো আমি যত্নের কথা বলি নাই আমি বলছি যে একটা গাছ বড় হইতে গেলে এর পেছনে তো একটু কারণ থাকে যত্ন না আমি তো বলি নাই কনসাস বিং আমার কথাটা বুঝছেন আমার কথাটা শেষ করতে দিলে বুঝছেন সেটার সাথে আপনি বিল্ডিং এরটা কিভাবে ম্যাচ করতেছেন এটা আমি বুঝতে পারলাম আচ্ছা ওটাই বোঝাচ্ছি আমার শেষ করতে দেন স্টেটমেন্টটা তারপর বুঝতে পারবেন আমি বলতেছি মানুষের ক্ষেত্রে যেমন হচ্ছে বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে তো রোদ রোদ বৃষ্টি হাওয়া এগুলা তো তেমন লাগে না লাগে হচ্ছে মানুষের এফোর্ট কারণ জিনিসটা আর্টিফিশিয়াল প্রাকৃতিক ভাবে যে জিনিসগুলো হয় সেগুলোতে মানুষের আবার অবদান কম সেগুলোতে প্রাকৃতিক এফোর্ট লাগে যেমন গাছের ক্ষেত্রে রোদ বৃষ্টি আবহাওয়া এফোর্ট বলতেছেন এটার মানেটা আমাকে একটু বুঝান আর্টিফিশিয়াল আপনি যেটা বলতে পারেন যে এটা একটা যেই ফেনোমেনাটা মিলতেছে এই দুনিয়াতে কিছু হইতে গেলে তার পেছনে একটা কারণ থাকে সেটা বিল্ডিং হোক বা গাছ বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে মানুষ দেয় না সবকিছু পেছনে যদি কারণ থাকে তাহলে আল্লাহর পেছনে কারণটা কি ভগবানের পেছনে কারণটা কি আমি তো আল্লাহতে আপনার কথা অনুযায়ী তো আমি বিশ্বাসী করতেছি আপনি আল্লাহতে ঢুকছেন কারণ কারণ আপনি আমি আপনাকে অন্তত পাঁচবার বোঝানোর পরেও অন্তত পাঁচবার বোঝাইছি যে ওই ডিসকাশনে আমি যদি যাই আগে আপনাকে বুঝতে হবে যে আল্লাহ ভগবান ঈশ্বর বুঙ্গা বুঙ্গা এগুলো থাকলেও এগুলো থাকলেও বা এগুলো না থাকলেও পৃথিবী কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে এটা একসাথে রিলেভেন না আপনি বারবার সেটা বুঝেন নাই আপনি না বুঝে এই দুইটা ঘটনাকে তাইলে শব্দ দ্বারা তাহলে শব্দ দ্বারা একত্রিত করছেন ইন্টার রিলেটেড করছেন তাই এখন আমি আপনার কাজটাই করতেছি আপনি বলেন না সবকিছুর পেছনে কিন্তু এই কথাটা তার মানে মিথ্যা সবকিছুর পেছনে তো কারণ তার মানে থাকে না কারণ আপনি নিজেই দাবি করতেছেন আল্লাহর পেছনে কোনো কারণ নেই আমি তো আল্লাহতে যাই আমি বলছি যে স্রষ্টা যদি না থাকে সেই ক্ষেত্রে পারভেজ ভাই আল্লাহ কি স্রষ্টা না আপনি <laughs> কারণ হচ্ছে একটু পরে আপনি এই যে এখন যেমন বারবার বলতেছেন আমি আস্তিক না নাস্তিক আমি একটা একটা নিরপেক্ষ ভিউ পয়েন্ট থেকে আমি এগুলো তো বলিনি আমার কথা টেনে নিচ্ছেন রে ভাই আপনি যে স্ক্রিপ্ট ভেবে এসেছেন সেই স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী তো নাটক পরিচালিত হবে না সমস্যাটাকে বলছি কোনো কিছুই কারণ ছাড়া এমনি এমনি হয় না কিন্তু আমি বললাম হয়তো এই যে আল্লাহ পাক হয় আপনার দাবি অনুসারে আমি দাবি করছি আপনি এটা একটু বলেন তো মানে আল্লাহ এমনি এমনি হয় এটা আমি কোথায় দাবি করছি আপনি তো আচ্ছা তাহলে আল্লাহর পেছনে তাহলে অন্য কোনো একটা কারণ আছে আচ্ছা বা স্রষ্টা এমনি এমনি হয় এটা আমি কোথায় দাবি করছি একটু বলবেন তাহলে তাহলে যদি আপনি এটা দাবি না করেন যে স্রষ্টা এমনি এমনি হয় না তার মানে এমনি এমনি হয় হয় না তার মানে স্রষ্টার পেছনে আরেকজন কিছুর হাত আছে তাই না আরেকটা কিছুর হাত থাকতে পারে আমি এটা কি বলছি এটা এটা বলছি আমি ভাই এটা কি দাবি করছি দুটোর একটাও কি আমি দাবি করছি না বলছি না যে স্রষ্টা যদি না থাকে তাহলে এগুলা কেমনে হইলো 
সেরকম আমি বলতেছি যে সেটা আমি জানতে চাইছি আপনার কাছে আমি আপনার কাছে জানতে চাইছি যে সেটা ঠিক কারণ আমি অনেকক্ষণ আলোচনার পরে আমি এখন আপনার কাছে মানে আমি আপনাকে যদি বলি ভাই আপনার নাম কি আপনি বলবেন যে আপনারও কি নাম মানে এটা কি জানানো হইলো আমি তো বুঝলাম না না আপনি যদি দাবি করেন যে আমার নাম মোহাম্মদ আমার ঘরের উপরে যদি আপনি একটা নাম ইম্পোজ করে দেন তাহলে डेफिनेटলি আমি আপনার উপরে একটা ইম্পোজ আমি কোথায় ইম্পোজ করছি ভাই কি ইম্পোজ করছি বলেন যে আল্লাহ যদি মানে স্রষ্টা অর্থাৎ খালিক অর্থাৎ আল্লাহ যদি না থাকে তাহলে এগুলা কেমনে হইছে এটা আপনি দাবি করছেন তো मैंने कार्यकरण আমি তো না বুঝে এই পদ্ধতিটা अप्लाई করতেছি না ভাই এই যে এখানে যে এখন এই মুহূর্তে 927 জন দর্শক আছে এই দর্শকগুলো তো এমনি এমনি এখানে আসে নাই ওরা তো দেখছে অলরেডি এরকম ঘটনা ঘটছে তো এখন আপনাকে যেটা বলতেছিলাম যে তাইলে কোন আল্লাহকে যদি কোনো কিছু না বানায় থাকে তাহলে আল্লাহ কি এমনি এমনি হয়ে গেছে তাহলে আল্লাহকে কে বানাইলো মানে আপনি এমনি ঘটলো মানে এটা আমার আমাকে জিজ্ঞেস করতেছেন জি আপনাকে জানতে চাচ্ছি না আমি তো বিশ আমি তো ফার্স্টই ধরে নিলাম যে স্রষ্টা বলে কেউ নাই बुझे उदाहरण गत बचर जूता कब फिर मैसे फिर उत्तर दें तो मैसे फिर दीबी আচ্ছা আমি আপনার জুতা হাওলাত নেই নেই এটা আমার উত্তর না না ওইটা কেন বলতেছেন আমি তো এটা আপনার কাছে জানতেই চাই নাই আমি যখন চাইছি কোন মাসে ফেরত দিবেন তো আমি বলতেছি যে আমি হাওলাত নেই নেই এই জন্য আমি ফেরত দিব না ওটা তো আমার প্রশ্নই না তাহলে ওটার উত্তর কি করে হচ্ছে ওটা উত্তর হচ্ছে না আচ্ছা এই কোশ্চেনটার সাথে ওই কোশ্চেনটা কিভাবে আপনি মানে একটু দেন তারপরে রিলেভেন্সটা কি বুঝাই দিচ্ছি আগে আপনি আমাকে বলেন তো কোন মাসে ফেরত দিবেন জুতা আপনার কোশ্চেনটাই রং এটা হচ্ছে উত্তর এই যে এত এই যে একটু আগে আমি যখন সেটাই বললাম যে আপনার কোশ্চেনটাই রং এটার উত্তর হয় না তখন আপনি কি বলছেন আচ্ছা কোশ্চেনটা রং কিভাবে ভাই এটা একটু বলুন তখন আপনি বলছেন তখন আপনি বলছেন আপনি আমার কোশ্চেনটা রং কিভাবে সেটা আগে বলে নেন আপনার কোশ্চেনটা রং কিভাবে তাই হ্যাঁ বলুন কারণ আপনার কোশ্চেনটা মানে আমি আমি ওই কাজটা করি না সেটা আপনি বলতাছেন তার এক স্টেপ উপরে যে আপনি বলতাছেন এরকম এরকম সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা এগুলোকে কেউ সৃষ্টি করেই না এরকম কোনো প্রমাণ নেই কিন্তু আপনি তারপরে আমাকে জানতে চাচ্ছেন যে ওইগুলা আল্লাহ না করলে করছে কি আচ্ছা মানে আপনি বলতেছেন এগুলো কি মানে এগুলা কেউ সৃষ্টি করেনি তাই বলে প্রমাণ দিবেন আমি মেনে নিব করলে প্রমাণ দিবেন যে এই যে এই পদ্ধতিতে এটা সৃষ্টি হয়েছে আমি মেনে নিব যে আমি তো অথবা অথবা আব্রাকাডাব্রা ছু অথবা চুল যাচ্ছেন সিম কিছু একটা বলে উৎপন্ন হয়ে যাবে আচ্ছা সেটাই তো আমি বললাম আমি তো সেটারই উত্তর দিলাম যে এইখানে প্রাকৃতিক ভাবে বা আর্টিফিশিয়াল ভাবে যা কিছু হয় তার পেছনে একটা কারণ থাকে তো সূর্য চন্দ্র সৃষ্টি হওয়ার পেছনের কারণটা কি যদি স্রষ্টা না থাকে भूल আচ্ছা সূর্য চন্দ্রকে কেউ সৃষ্টি করেছে এটা বল তাই यस আচ্ছা আর এমনি যে পৃথিবীতে বা প্রাকৃতিক ভাবে বা আর্টিফিশিয়াল ভাবে যা কিছু হয় তার পেছনে যে একটা কারণ থাকে এটাও কি ভুল কারণ আর সৃষ্টি দুটো এক জিনিস না না এমনি কারণ থাকে এটা ভুল না ঠিক ভাই সৃষ্টি দুটো এক জিনিস না তো আপনি তো আমাকে বলেন ঠিক আছে মাইন্ড চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা এইগুলা কেউ কারণ কইরা এগুলোকে বানাইছে এটা তো আপনি বলেন না কারণ কইরা বানাইছে মানে 
কারণ কোটা মানে কি কি বলতো কারণ আপনি বলতেছেন সৃষ্টিকর্তা স্রষ্টা হ্যাঁ গাছপালার পেছনে যে কারণগুলোর কথা আপনি বলতেছিলেন আর স্রষ্টাকে আপনি যে কারণ বলতেছেন দুটো তো ম্যাচ করতেছে না দুটো তো দুই রকম তাহলে আমি কেন একমত হব আপনার সাথে স্রষ্টার পেছনে কারণ তো আমি দেই নাই স্রষ্টা তো নাই আমি এটা দৌড়ই নাই সেটা স্রষ্টা না হলে এগুলোকে কে বানাইলো আপনি বলছেন না আপনি বলেন নাই আমি জি কে শুরছি ভাই আপনি কি ঘুরে ফিরে বলছেন না বলছেন বলতেছেন আমি বললাম যে এগুলার পেছনে যেমন একটা কারণ থাকে এগুলার পেছনে যেমন একটা কারণ থাকে যদি আমি ধরে নিই যে স্রষ্টা নাই বা কেউ সৃষ্টি করে নাই তাহলে এটার পেছনের অস্তিত্বটা কি সেটা হচ্ছে আমি জিজ্ঞেস করছি এই দুইটা যে এই দুইটা যে ইরিলেভেন্ট এইটা আমি আপনাকে অন্তত 10 বার বলছি আচ্ছা ভাই বুঝছি আপনার কথা ঠিক আছে বুঝা গেছে এই দুইটা যে ইরিলেভেন্ট এটা আমি অন্তত আপনাকে 10 বার বলছিলাম কি বলছিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝা নাই আর চন্দ্র দূর সূর্য কিভাবে উৎপত্তি হইছে দুইটা দুই রকম প্রশ্ন দুইটা দুই রকম আলোচনা হ্যাঁ ভাই দুই রকম আলোচনা এগুলোকে যদি আপনি রিলেভেন্ট করতে চান তাহলে এই দায়িত্বটা আপনাকে নিতে হবে আপনাকে দেখাইতে হবে প্রথমত আপনাকে দেখাইতে হবে সূর্য চন্দ্র কেউ সৃষ্টি করতে পারে দ্বিতীয়ত দেখাইতে হবে যে সেই সৃষ্টিকর্তাটা হচ্ছে যে আপনি যে সৃষ্টিকর্তা নাম বলতেছেন সে ঠিক আছে আমি বুঝতে পেরেছি আপনার কথা পাইছি উত্তর পাইছি হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই ঠিক আছে थैंक यू ভাই সময় দেওয়ার জন্য জি আপনাকেও ধন্যবাদ